Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games. Link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console? Quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins. Link aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui mais algumas informações gamer. Duas coisas bem legais, tá bom? E antes de começar, se tá aqui no canal não é inscrito, já se inscreva aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo. Falando nisso, mano, o canal bateu 330 mil inscritos. Tô bem feliz, muito obrigado a, a todos mesmo que estão inscritos, que me assistem aqui. Tamo junto sempre. E clique aqui nesse vídeo no gostei e bora para as informações de hoje. Começando com a primeira, cara. Uma coisa assim que é engraçado, é legal e depois a gente se sente um pouco humilhado. Sabe por quê? Porque eu vou começar a explicar do zero. Primeiramente, um gari, um lixeiro, lá nos Estados Unidos, ele, ele é um gari, né? Cata lixo e tal lá e tudo mais Todo mundo sabe qual que é o serviço de um gari e tudo mais Um lixeiro e, Enfim, um dia normal dele de trabalho Ele achou numa caçamba de lixo Simplesmente um Playstation 4 E esse cara que achou Ele costumava a trabalhar E gravar a, o seu serviço Tipo assim, fazendo live stream na Twitch e tal E ele fazendo, inclusive, ao vivo isso Tipo assim, gravando, fazendo transmissão ao vivo dele trabalhando mesmo e pegando os lixos lá, tudo bonitinho. Uma das caçamas de lixo lá nos Estados Unidos, ele achou simplesmente um Playstation 4 com dois controles do jogo NBA K... Uh, qual que é o NBA, cara? O K... K17, cara. O cara achou o videogame, Playstation 4 Slim, com dois controles e ainda com um jogo. Aí todo mundo vai falar, ah, beleza, tava no lixo, vai ver porque não funcionava. Mas não, ele simplesmente testou... Tirou foto e comprovou que o console estava funcionando ainda E não só isso, nessa mesma caçamba de lixo ele, ele também achou um iPod Sim cara, um iPod, mano que, Qual que foi a casa que ele, que ele pegou esse lixo que tinha um Playstation 4 e um iPod O cara lá, quem jogou fora, tava, sei lá, com depressão do, do que ele tinha e jogou fora ou, ou porque ele enjoou, que eu acho que seria bem difícil Ou porque ele tem dinheiro demais Não sei, cara Mas juntamente com isso que, tipo assim, foi um dia de sorte pra esse gari, o cara trabalha, né, tipo assim, catando lixo e conseguiu achar um Playstation 4 que funciona e um iPod, o cara ganhou o dia, realmente, igual ele falou. E não só juntamente com isso, a gente se sentiu um pouco humilhado de pensar que, enquanto aqui no Brasil, a gente custa comprar um Playstation 4 ou custa, sei lá, depois de comprar, custa vender, cara, sei lá, desfazer dele ou fazer dele, né, tipo, comprar e tal, não é fácil. E lá fora, nos Estados Unidos, tem gente que joga fora. Cara, é muito louco isso, pra vocês verem como é que é o Brasil, até, a, até pra isso aqui é difícil. Aqui, aqui você dá valor em tudo que você tem, porque aqui é muito difícil de conquistar. E quando você conquista, você tem que cuidar muito, cara, porque foi caro, e aqui é, é tudo caro, entendeu? Lá fora, como é mais de boa, é mais fácil de ter e comprar, adquirir... Às vezes a pessoa não quer mais, ela joga fora. É tipo isso. Lá nos Estados Unidos, normalmente as pessoas não costumam vender as coisas depois que elas compram. Porque na hora de vender, não tem quase nada de valor. Porque o novo já é barato. E vender o usado ficaria mais barato ainda. Então ninguém compra. Então eles preferem jogar no lixo. Entendeu? É tipo isso que funciona lá. Aqui no Brasil é totalmente diferente, é outro cotidiano. Legal demais isso, né? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Outra informação, galera, é que o Phil Spencer... Uh, aumentou seu cargo dentro da divisão do Xbox né? O Phil Spencer, eu sempre falo aqui no canal dele Que ele é um cara de grande porte dentro da Microsoft, na divisão do Xbox Ele é uma das cabeças assim, que sempre fala novidades, traz novidades e tal E o cara manda muito mesmo, mano Então ele foi promovido dentro da Microsoft, o que é bem legal E agora ele sendo promovido, ele pode passar do que ele já era pra outras coisas E pensar em mais coisas ainda Se liga só nisso aqui, ó Antes da promoção Spencer já assumiu os cargos de chefe do Xbox, da Microsoft Studios e do Game Studios da empresa. O novo cargo dá a ele a responsabilidade de pensar estratégias de games para os diversos dispositivos e tipos de serviços oferecidos não somente em consoles de mesa, mas também nos PCs, na, inter na internet e no meio mobile em geral. Ou seja, o cara agora vai poder mexer aí com estratégias de games, além do que ele já era, que era antes ele sempre... Tipo assim, falava as novidades, uh, se alguém ficava vazando coisa na internet sobre a Microsoft, alguma novidade que talvez não foi divulgado, ele sempre vinha e falava ao público se era ou não verdade. Agora ele vai mudar de cargo, vai ter outras estratégias também. E como o cara já é bem inteligente, eu acho que pode ter muita procedência dentro da Microsoft, ele uh, aumentando de cargo, né? O Phil Spencer, entendeu? 
Então, é isso, galera. Basicamente é isso que eu queria comentar com vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Então, clica aqui embaixo. Não gostei se você ainda não clicou. E me segue também no Instagram que tá aí na descrição. E é isso, galera. Valeu, falou e fui.